विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण एक थोड्याशा वेगळ्या विषयावर चर्चा करूया आर्टी स्ट्रॅटेजी तर मी तुम्हाला देणारच आहे ऑफलाईन एज्युकेशन म्हणजे कोचिंग क्लासेस आणि हे तुमचं ऑनलाईन मग यूट्यूब आलं त्याच्यात किंवा काही वेबसाईट्स आहेत ऑनलाईन कोर्सेस आहेत आपण यांना थोडंसं कम्पेअर करूया तसा विचार केला ना तर ऑफलाईन जे क्लासेस आहेत मी मान्य करतो त्यांच्या फीज खूप जास्त आहेत ऑनलाईन कोर्सेसच्या फी तुलनेत कमी आहेत कमी का ठेवल्या जात आहेत कारण जेवढे सबस्क्रायबर असतील जेवढे तुमचं ते कोर्सेस घेतले जातील तुलनेत पूर्ण म्हणजे एका ठिकाणी तुम्ही मर्यादित नाही आहे पूर्ण महाराष्ट्रातून तुम्हाला ते सबस्क्रायबर मिळणार आहेत आणि त्याच्यामुळं काय होणार आहे की बऱ्यापैकी इन्कम चांगला होतो त्यामुळे ते फी कमी ठेवू शकतात पण ऑफलाईनला मग फॅकल्टीज नेमायला लागत आहेत मग त्यांच्या फीज किंवा एखादं क्लासरूम घ्यावं लागतं आहे मग चांगलं काय आहे तर मला असं वाटतं ठीक आहे दोन्ही चांगले आहेत माझा ओढा थोडासा ऑनलाईनकडे वळत होता पण माझ्या एक लक्षात आलं आहे मला एक तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे रोज मी स्ट्रॅटेजी देतो आहे पण ती फॉलो होते का दिलेले टॉपिक्स तेवढे कम्प्लीट होत आहेत का तुम्ही सेल्फ डिसिप्लिन आहात का मग इथं कोचिंग क्लासेसवाले पुढं जात आहेत कारण रेग्युलर क्लासेस होत आहेत काही स्ट्रिक्टली घेत आहेत होमवर्क दिला जातो आहे टेस्ट होत आहेत आणि टेस्टसाठी तिथं जावं लागतं आहे आता ऑनलाईनचं कसं आहे आपली मर्जी टेस्ट दिली तर दिली नाही तर नाही दिली मग ते थोडंसं नुकसानदायक वाटते ना बरं आता कोचिंग क्लासेस तर बंद आहेत मग मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे की मी जे डेली स्ट्रॅटेजी देतो आहे किंवा मॉक टेस्ट दोन घेतल्या आहेत किंवा मी डेली काय करतो आहे की तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये पी डी एफच्या लिंक शेअर करतो आहे मग माझी काय इच्छा आहे की हे दोन महिने ना थोडंसं आपल्या पालकांना तुम्ही तुमच्या अभ्यासात इन्वॉल्व करून घ्या तुमच्या पालकांकडून तुम्ही काय करा तुम्ही टॉपिकची टे फुल स्टडी करा जे डिस्क्रिप्शनमध्ये मी जे पन्नास साठ एम सी क्यू दिले असतील त्याची तुम्ही टेस्ट द्या म्हणजे कसं होईल एक प्रकारचं ना डिसिप्लिन राहील म्हणजे माझं म्हणणं काय तुमचा मोठा भाऊ असेल बहीण असेल पण माझा एक अनुभव काय माहिती का गेल्या पंधरा वर्षातला की जेव्हा मला ॲडमिशनला एखादं कुटुंब येतं म्हणूया आपण मग एक भाऊ असतो बहीण असतो माझा पहिला प्रश्न असतो या दोघांचं पटतं का लगेच पहिलं उत्तर असतं की हे बिलकुल पटत नाही बहीण भावांचं त्यामुळे माझं म्हणणं आहे ते बहीण भाऊ जाऊ दे तुमच्या आईकडून पप्पांच्याकडून जर असेल वेळ तुमचा अभ्यास थोडंसं कंट्रोल ठेवायला सांगा कारण स्वतःचा होत नाही आहे अभ्यास एक एकही मित्र नाही आहे लॉकडाऊनमुळं घराच्या बाहेर पडता येत नाही मग अशा वेळेस ना घरातल्यांना थोडंसं इन्वॉल्व करून घ्या किंवा घरातल्यांना पण माझं सजेशन आहे थोडंसं टी व्ही बंद करून मुलांच्या अभ्यासात लक्ष द्या मग आले का लक्षात तुमच्या तीन एप्रिल आहे मे एंडला एक्झाम होईल काही कल्पना नाही आहे किंवा जूनमध्ये होईल सांगू शकत नाही आहे आपण मग अशा वेळेस वेळ भरपूर आहे म्हणून निवांत राहायला नकोच आहे आपल्याला रोज तीन चार दोन कमीत कमी तीन टॉपिक तर कम्प्लीट करायचे आहेत मग आता काय करूया की फिजिक्सचा बर का इलेक्ट्रोस्टॅटिक हा टॉपिक घेऊया आपण ओके म्हणजे मी काय करणार आहे क्लिअरली सांगतो लक्षात घ्या की मी कालच एका पालकांशी बोललो आणि मी त्यांना काय म्हणलं ठीक आहे आता क्लासेस बंद आहेत ना मी आता जास्तीत जास्त व्हिडिओ अपलोड करतो आणि करणारच आहे मी आतापर्यंत थोडंसं काय झालं मध्ये दोन दिवस माझा मुलगा आजारी होता पूर्ण घरातून बाहेर पडायचं टेन्शन तरी दवाखान्यात जाताना मला चांगला अनुभव आला कुठेही तसं पोलिसांनी कुठे अडवलं नाही योग्य ते कारण सांगितल्यावर पोलिसांनी जाऊन दिलं बरं ठीक आहे आणि मी थोडासा नर्वस पण होतो त्यामुळं दोन चार दिवसात काही व्हिडिओ जास्त अपलोड झाले नाहीत पण आजपासून तसं नाही आहे मला ना इलेक्ट्रोस्टॅटिकचा पण व्हिडिओ अपलोड करणार आहे मी तुमच्यासाठी केमिकल कायनेटिक्स पण करणार आहे त्याच्यानंतर थ्री डी लाईन प्लेन पण पण मी जास्तीत जास्त व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर दोन तीन तासाला एक व्हिडिओ जर असं झाला तर बघाल का तुम्ही महत्वाचा प्रश्न आहे मग माझी काय इच्छा आहे जे बघत आहेत ते माझ्यासाठी पुष्कळ झालं म्हणूया आपण म्हणजे मला मी व्ह्यूजच्या मागे नाही लागणार आहे लक्षात घ्या पण तुमच्यासाठी मी एवढं केल्यानंतर ना तुम्ही त्याला रिस्पॉन्स द्या अभ्यास करा मग तुम्हाला काय करायचं आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक आणि बरोबर मी कालच्या व्हिडिओत आणि ह्या व्हिडिओत सुद्धा ना नीटचा पेपर अपलोड कर डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय तुम्हाला नीट टू थाउजंड एटीन तुम्ही त्यातलं फिजिक्सचा पेपर सॉल्व्ह करा मग तो पण व्हिडिओ मी उद्या अपलोड करेन म्हणजे मी कसं करणार आहे माहितीये का की दहा पंधरा दहा मला वेळ मिळाला की लगेच मी व्हिडिओ शूट करणार आहे आणि अपलोड करणार आहे त्याला कमीत कमी मग एडिटिंगला आणि अपलोडिंगला दीड दोन तास लागेल एका व्हिडिओसाठी म्हणून मग एकदम मी दोन तीन व्हिडिओ तयार केले की पुढचे दोन तीन तास ते अपलोडिंगला निघून जातील तोपर्यंत मी आणखीन व्हिडिओ करेन म्हणजे तुम्हाला ही आनंदाचीच बातमी मला द्यायची होती की मी आता कंटाळा करणार नाही आहे तुमच्यासाठी रोज भरपूर व्हिडिओ अपलोड करेन बरं मग हे इलेक्ट्रोसाठी नीट आता केमिस्ट्रीमध्ये ना केमिकल कायनेटिक्स ना तू माझी इच्छा काय की माझ्या चॅनलवर ऑलरेडी मी केमिकल कायनेटिक्सचे जे व्हिडिओ अपलोड केलेत ना ते बोर्डसाठी होते मी मान्य करतो अरे पण सीईटीचे क्वेश्चन पण त्याच्य
मैं तुम्ही काय करा ते व्हिडिओ बघा म्हणजे मी उद्या केमिकल कायनेटिक्स एमसीक्यू अपलोड करेपर्यंत तुम्ही अगोदर जे मी व्हिडिओ अपलोड केलेत ना ते बघाच आता मॅथ्स मध्ये ना अतिशय महत्वाचा सेक्शन मला घ्यायचा आहे थ्री डी लाईन प्लेन थ्री डी लाईन आणि प्लेन त्यातला ना प्लेन हा जो टॉपिक आहे ना तो खरोखर ना त्याचं वेटेज जास्त आहे मी ऑब्झर्व केलं की थ्री डी आणि लाईन खूप पटपट होत आहेत पण प्लेनला वेळ लागतो आहे बर एक्झाममध्ये कसं होतं माहितीये का की थ्री डी आणि लाईन मधले काही टॉपिक जे आहेत ना त्यात कोलिनियरचे प्रश्न आहेत ना ते आपण इलेव्हन्थ स्टँडर्डला स्ट्रेट लाईन आहे ना त्याच्यावर बेस्ट पण सोडवू शकतोय किंवा वेक्टरवर पण आधारित सोडवू शकतोय म्हणजे कसं आहे हे सोपंच आहे प्लेन थोडंसं टफ आहे मग कसं करणार आहे माहितीये का मी की मी थोडंसं टॉपिक वाईज घ्यावं म्हणतोय थ्री डी नंतर लाईन आणि शेवटी प्लेन आणि त्याच्यानंतर काय करूया आपण मग पेपर सॉल्व्ह करूया म्हणजे ह्याचे जवळजवळ चार पाच दिवस सुरूच राहतील आणि उद्या मला ट्रिग्नॉमेट्रीचं पण अपलोड करायचं आहे मग विद्यार्थी मित्रांनो उद्या म्हणजे आज म्हणूया आपण भरपूर व्हिडिओज मला अपलोड करायचे आहेत ओके बर तुमच्यासाठी मी एवढं करतोय त्याचा मला पण फायदा होतोय हे मी मान्य करतो लक्षात घ्या आता फायदा कसा होतो मी तुम्हाला सांगतो इतकं प्रेम मिळतंय तुमच्याकडून ना की हे मी बोलू शकत नाही शब्दात सांगूच शकत नाही म्हणजे तुमचे भरपूर मी आभार मानायचे आहेत मला बरं आता तुमच्यापैकी बरेच जण कमांतात की तुम्हाला युट्यूबकडून विचारतात बरं का की किती पैसे आत्तापर्यंत मिळाले तुमचा इन्कम किती तर आत्तापर्यंत युट्यूबकडून जमा काहीच झालं नाही या अकाउंटमध्ये पण मोनिटायझेशन झालंय काही डॉलर दिवसाला जमा होत आहेत पण तो इन्कम नगण्य आहे सिरियसली मला विद्यार्थ्यासाठी खूप म्हणजे काय करायचं माहितीये का की खूप प्रयत्न करायचे आहेत म्हणजे मला इतक्या मुलांचे फोन येतात की त्यांचं एक कॉमेंट मी तुम्हाला सांगतो असं असतं की सर मी कुठल्याही कोचिंगला जात नाही आहे केवळ तुमचे व्हिडिओ बघून अभ्यास करतोय मग त्यावेळेस ना खूप आनंद होतोय लक्षात घ्या सिरियसली आनंद होतोय आणि तसं बघायला गेलं तर ना की कोचिंग क्लासेसमध्ये मी दिवसभर बिझी असतोय हे एक्स्ट्रा वर्क होतं माझ्यासाठी कारण काय होतं आहे की एवढं व्हिडिओज अपलोड करायचे म्हणजे वेळ जातो आहेच मग होतं काय बघा एवढं मी करणार आहे तुम्ही फक्त मला रिझल्ट द्या आणि बऱ्याच जणांना भेटायची इच्छा आहे मला मग माझं पण मी पण तुमचं इथं स्वागत करायला तयारच आहे तुम्ही या साताऱ्यात एक्झाम झाल्यानंतर आणि हो सगळ्यात महत्वाचं बरं का की कसं आहे की इथं ना मला क्लिअरली काय सांगायचं बरं का की मुद्दा असा आहे की तुम्ही प्रामाणिकपणे अभ्यास करा म्हणजे स्वतःसाठी करा तुमचं एक गोल ठरवा तुम्ही आणि सिरियसली अभ्यास करा म्हणजे कसं आहे की मी भरपूर व्हिडिओज अपलोड केलेत आत्तापर्यंत जवळजवळ मला वाटतंय आता दोन दिवसात ना टू हंड्रेड प्लस व्हिडिओज होतील मग खूप झाले हे तुम्ही चॅनलवर प्लेलिस्ट सर्च करा तिथं बघा आणि तुम्हाला भरपूर तुमचे उपयोगी असणारे व्हिडिओ मिळतील आणि आता मात्र काय करा की ट्रिग्नॉमेटीची सिरीज मी सुरू केले ना तुम्ही चॅनल नववी दहावी म्हणजे नाईन्थ टेन्थ आणि इलेव्हनच्या मुलांबरोबर सुद्धा शेअर करा ठीक आहे मित्रांनो मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद